ഹലോ ഗൈസ് വിക്കി സ്ക്രീനിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ബ്രീഡുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സൈബീരിയൻ ഹസ്കി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആലുവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസും അത്യാവശ്യം സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചാടി കളിക്കാനും അത്യാവശ്യം കാണാനൊരു പെറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡോഗിനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ബ്രീഡാണ് സൈബീരിയൻ ഹസ്കി അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഡോഗ് ലവർ കൂടി നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് വിനോദേട്ടൻ വിനോദേട്ടൻ നമ്മളെ വ്യൂസിന് വേണ്ടിട്ട് വിനോദേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാവോ എന്റെ വീട് വീട് ആലുവയിലാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് സൈബീരൻ ഹസ്കി എന്ന ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് കൊല്ലത്തോളമായി സൈബീരൻ ഹസ്കിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആലുവ തന്നെ എന്താണ് വർക്ക് എന്ത് ജോലി എന്താ എനിക്ക് അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ആളുകളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഇനി സംസാരിക്കുന്നതിനും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിനോദായിട്ട് നമ്മളെ പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണ് അപ്പു ദേവരാജ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുള്ളി ജിമ്മിലെ ട്രെയിനർ ആണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വീഡിയോയിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ജനറലി ഈ സൈബീരിയൻ ഹസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓക്കെ സൈബീരിയൻ ഹസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ബ്രീഡ് ബ്രീഡാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇവരെ കോട്ടിങ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഡബിൾ കോട്ടാണ് വന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയണത് ഈ അണ്ടർ കോട്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൂൾ തിക്കായിരിക്കും കാരണം ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ബ്രീഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേനെ മഞ്ഞിൽ ആ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടി വലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഡോഗ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റിലും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാം ഇവന് ഒരു ചൂടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റഷ് ചെയ്യുന്ന വന്ന ഒരു ഡോഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടിന്റെ ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റായൊരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രീഡിന് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ പറ്റില്ല എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് കാരണം ഇത്ര ഒരു മഞ്ഞിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഇവര് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒരു ചൂട് എന്നുള്ളത് ഒരു ടെമ്പറ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിലോട്ട് വരാണ് ഇവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അതെ 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 പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവരെ കോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ കോട്ടിങ് ചൂടും തണുപ്പും ഇവർക്ക് അതിന് അനുസരിച്ച് ഇവരെ കോട്ടിങ് അനുസരിച്ച് മാറും മാറും അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇയർ സാധാരണ ഡോഗിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ജനറലി ഇവരുടെ ഒരു ഡോഗ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പെറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പൊതുവെ അഗ്രസീവ് ഒരു ബ്രീഡല്ല ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാർക്കിംഗ് നേച്ചർ കുറവാണ് കുറച്ച് സൈലന്റ് നേച്ചർ ആണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫുൾ ടൈം കാരണം ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര പ്രായമായ പോലും ഇവര് ഒരു ഒരു പ്ലേബിൾ ഡോഗാണത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മറ്റൊരു ഹൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഇവര് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവര് റാബിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ബ്രീഡല്ല ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെഡ് ഡോഗായിട്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രീഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രീഡാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവര് ഏഴ് കൊല്ലത്തോളം ഹസ്കീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആളും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇവന്റെ പേരെന്താണ് മാക്സ് എന്നാണ് ഇവന്റെ പേര് മാക്സ് ഇപ്പൊ ഇവന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഷോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോഗ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഇപ്പൊ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് മാക്സിന് മൂന
ഇനോ ചേട്ടാ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഡോഗിനെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇവരുടെ ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പോൾ ഇവനെ നമ്മളൊരു രണ്ട് നേരം വെച്ചാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡോഗ്സ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡുകളും ഇവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മീറ്റ് പിന്നെ റൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഓക്കെ പംകിൻ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല അവന്മാരുടെ ടൈം എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിക്കും ഒരു ഫുഡിനോട് അത്ര ഒരു ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് കഴിക്കണ ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല അതും ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറച്ച് മതി കുറച്ച് മതി അതെ അതെ അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രീഡ് പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് അതെ അതെ ഡോഗിന്റെ കാര്യമാണോ അതോ അല്ല അല്ല പൊതുവേ ഈ ബ്രീഡ് അങ്ങനെയാണ് കുറേച്ച കഴിക്കുകയുള്ളൂ ടൈം കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് കഴിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ആ ഹൗളിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കണേ ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഡോഗ് ആണോ ഇത് ചെന്നായാണ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് പണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണത് ശരിക്കും ചെന്നായി തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹൗളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ജനറ്റിക്സിൽ ഇതിന്റെ ഹൗളിങ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഞാനൊരു ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള എന്റെ ഒരു ലൈനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ നിർത്തിൽ ലൈനേജാ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളൊരു ത്രീ എണ്ണം എടുത്തിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു മെയിൽ രണ്ട് ഫീമെയിൽ എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ആ മൂന്നും സെയിം എന്റെ പാർണർ എടുത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ മൂന്ന് സെയിം നേച്ചർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് ഹൗൾ ചെയ്യുന്നു അതെ അതെ പിന്നീട് വന്ന ഡോക്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗളിങ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവര് ഹൗൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം ഇവനിപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സായി ഇവൻ ഞാനൊരു ത്രീ മന്ത്സിൽ എടുത്താണ് ഇതുവരെ ഹൗളിങ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന പപ്പിയാണ് അപ്പൊ അവർ ഓൾറെഡി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒപ്പം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഹൗളിങ് ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇവര് സൈലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പത്തെ ഒരു ലൈനേജിൽ അങ്ങനെ ഹൗളിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല ഇല്ല അതെ 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 പിന്നെ നമ്മളൊരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ പോലെ ആയിരിക്കും ചെറുപ്പത്തില് നമ്മള് അവരെ അതെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവർ ഹൗൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെന്നിട്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രീറ്റ് ആയി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത് ബേസിക്കലി മാറും കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് ആ മദറിന്റെ വരുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു കരച്ചിലിന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവും ആ ടൈമിലെ നമ്മൾ മാറ്റും എന്നാലും ഇന്നവരെ ഇവൻ ഹൗൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഹസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പം പൊതുവേ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത് രാത്രി ഇരുന്ന് കൂലോ കൂലായിരിക്കും ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിലാണ് അവരെന്നോട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഹസ്കിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഹസ്കിയെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്ന ജീൻ പോളിലൊന്നും ഈ ഒരു വിഷയം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോഗിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നമുക്ക് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ്ലി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോഗിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിനോദ് ഭായിയുടെ കുട്ടത്തിലുള്ള സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡോഗ് ആണ് വിനോദ് ഭായി ഇവൻ പേരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവളാണോ ഇവനാണോ ഇവളാണ് ഇവളാണ് അതെ എന്താണ് പേര് ഇത് ആർട്ടിക് ഫോക്സ് ബോൺ ടു വിൻ ഓഫ് വിൻഡർ ഓൾഫ് കുറച്ച് നീട്ടം കൂടിയ പേരാണ് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്സിന്നാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവളുടെ ഏജ് എത്രയാണ് ഇതിപ്പോ രണ്ടു വയസ്സായി ആള് ഇപ്പോ ടൈറ്റില് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതെ അതെ ഒരു ലിറ്റർ നമ്മൾ എടുത്താണ് ഷോയ്ക്ക് കൊണ്
ഐസർ ഇത് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളറാണ് ഇത് തന്നെ ഈ കളറിൽ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് വരാം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വരുമ്പോൾ കോപ്പർ എന്ന് പറയും ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളർ റെഡ് ആണ് അങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് വരാം അതെ കണ്ണില് ഈ ഇപ്പുറത്തെ കളറിന് എന്താണ് പറയണേ ഒന്ന് ബ്ലൂ ഒന്ന് യെല്ലോ ആണ് യെല്ലോയോ രണ്ട് കളർ യെല്ലോ വരുമോ ആ രണ്ട് കണ്ണും യെല്ലോ വരാം രണ്ട് കണ്ണും ബ്ലൂവും വരാം ബ്ലൂവും വരാം അതെ അതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം സാധാരണ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്തിനോടാണ് കൂടുതലും കണ്ണിനോടൊരു ഇത് വരാറുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ബ്ലൂ ഐ ആണ് ചോദിക്കാറ് നമുക്ക് നമ്മള് ഡെയിലി കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ഇവരെ ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർക്ക് വർക്കൗട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മള് ട്രെയിനിങ് വന്നിട്ട് ഞാനും ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാറ് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ഒബീഡിയൻസ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫറൻസ് ചെയ്യാറില്ല ഒബീഡിയൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരാൾ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ 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 നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിൽ പോലെ മറ്റേ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പെഡ് ഡോഗ് പോലെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് നടക്കും ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യം അതെ ചെറിയ ആവശ്യം കളക്ടിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൊടുക്കേണ്ടി വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മറ്റു ഡോഗിനെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ പറ്റില്ല ഇല്ല 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 അപ്പൊ ലാബ് എന്നൊരു ബ്രീഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാടായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ ഇവരൊരു ഇവരൊരു ഫ്രീ മൈൻഡ് ആണ് വെച്ചാ നമ്മളെ നമ്മളെ ആണെങ്കിലും വല്ലാതെ ചൊറിയാൻ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഇടയ്ക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാ അതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാക് ഡോഗ് ആണ് ഇവരുടെ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാവും അവർ തമ്മിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കണക്ഷൻ വന്നത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ഡോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്നെ ആയിക്കോളും പിന്നെ അതെ അതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ നമ്മളായിരിക്കും അതിൽ ലീഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവര് നമ്മളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്കായിരിക്കും അവർ ആ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇവരുടെ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ഗ്രൂമിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഷോനോ എന്തേക്കും അത് ഷോ ഒരു വേറൊരു ലെവൽ ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് ആവശ്യം ഷോ ഗ്രൂമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഇവരുടെ അണ്ടർ കോട്ട് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബ്ലോ ചെയ്തെടുക്കും അവരാ കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു ലെവലില്ലാണ്ടാണ് ഹെയർ നിക്കണത് അപ്പൊ ഇതാ ലെവലാക്കും ഒരു നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് ലെവലാക്കും ഹെയർ അതെ അതെ പിന്നെ കോമ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ഡെയിലി കോമ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഡെയിലി കോമ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ കുളിപ്പിക്കണൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വീക്ക്ലി ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കണത് അതിന്റെ ആവശ്യം ശരിക്കില്ല കാരണം ഇവര് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്യാറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് കാരണം ഇവര് തന്നെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പം അരുൺ പിന്നെ വിനോദ് ഭായ്ക്ക് മൂന്ന് ഹസ്കീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ വേറെ ഉണ്ട് ഫീമെയിലുണ്ട് ഷെഡിങ്ങിലുണ്ട് കാണിക്കാത്തതാണ് പക്ഷെ സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂമിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളു അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഹൈ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഷോ എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം അവർക്ക് പുറത്തോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡോഗിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഗ്രൂമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനോദ് ഭായിയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാം അവരെ വിളിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക എല്ലാ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ അവർ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക കേട്ടോ
വിനോദ് ഭായിട്ടുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ രാജപാള അല്ല എന്നാലും ഒരു പിങ്ക് പിങ്ക് അല്ല എന്നാലും റെഡ് പോലത്തെ നോസ് ഇവർക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് നോസ് ആണ് എന്താ സംഭവം അത് വന്നിട്ട് ഇവരൊരു മൂന്നാല് കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഗ്രേ ബ്ലാക്ക് ഇത് ഗ്രേ ആണ് ഈ ഗ്രേ ബ്ലാക്ക് എന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇവർക്ക് ബ്ലാക്ക് നോസ് ആയിരിക്കും വരാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് കളർ വന്ന റെഡിന്റെ എല്ലാ വേരിയേഷനും ലൈറ്റ് റെഡ് കോപ്പർ മീഡിയം റെഡ് ആ എല്ലാ വേരിയേഷനും റെഡ് കളർ നോസ് ആയിരിക്കും വരാം ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് ആകെ വന്നത് വൈറ്റ് ആണ് പ്യുർ വൈറ്റ് ആണ് പ്യുർ വൈറ്റില് ആ ജീൻ പൂൾ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വരാം നോസ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഗ്രേ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവര് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഡോഗ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് കാണുന്ന നമ്മൾ വിചാരി കാണുമ്പോ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ഒരു ഡോഗിന് ഇപ്പൊ പപ്പീസ് ലെവലിൽ പാറുവോ എന്ന വൈറസ് 
അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് പാർവോ ഡിസീസ് ഒക്കെ അടി കുറച്ച് ഭയങ്കര വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മള് ഇപ്പൊ ഹസ്കിയ പിന്നെ ഡയറക്ട്ലി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ കോട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിന്റെ പോലത്തെ കോട്ട അല്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഇതൊരു തിക്കായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ബുഷ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കോട്ടാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിന്റെ ലോങ് കോട്ട് പോലത്തെ കോട്ടല്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ടിക്സ് ഫീവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ടിക് ഫീവർ അടിക്കാം പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇവര് റിക്കവർ ആവുന്ന ടൈം ഭയങ്കര ഇല്ല എളുപ്പമാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ടിക്സ് ഒക്കെ വന്ന് സാധാരണ ഡോഗിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്സ് അങ്ങനെ കാരണം ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ടിക്സ് മണ്ണായിട്ട് അവർക്ക് അധികം അടിപ്പിക്കാറില്ല കണ്ടാ അറിയാം ടിക്സ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ അടുത്ത് കേറാറില്ല അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് പൊതുവെ മറ്റു ഡോഗ്സ് ഇപ്പൊ റോഡ് വീലർ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലാബ് വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാട്ടോ അവരുടെ ഡോഗിനെയൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസമാകാം അപ്പം അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്കിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസീസസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പയറിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് കമ്പയറിൽ അവരെ അപേക്ഷിച്ച് വരാറില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഡോക്സിന് നമുക്ക് വെള്ളം നനച്ചിട്ടാലും അവർ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിസീസ് ഇവർക്ക് പക്ഷെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കളിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതെ 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 എല്ലാ ദിവസവും സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ സ്വിമ്മിങ് അല്ല നമ്മള് ഡെയിലി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോഗിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫുഡിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആകെ അറിയാനുള്ളത് ഒരു നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഇത് നമ്മളൊരു അഡൾട്ട് ഹസ്കിയെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവും അതിന്റെ ഇത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഹസ്കിയിൽ ഒരുപാട് ഫോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം വിനോദേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ വിനോദേട്ടനെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മറ്റു മലയാളീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള മലയാളീസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും ഹസ്കിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്നൊരു കൊപ്പി ഇതാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ പുറത്തുള്ള മലയാളീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ഡോഗിനെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹസ്കിയെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് കൊടുക്കാവോ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ട് അവരെ ലൈനേജ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണത് നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിന് തന്നെ നമ്മള് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ ഷോ എന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വൂളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി കോട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും അത് ഫോൾട്ടാണ് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഒരു ഫോൾട്ടാണ് ഒരു അലാസ്കൻ ഹസ്കി മിക്സ് ആണ് വോളിക്കോട്ട് ഹസ്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ 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 അവരൊരു മിക്സ് ആണ് വോളിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെവി ഹെയർ ഭയങ്കര പക്ഷെ ഹസ്കി എപ്പോഴും മീഡിയം കോട്ടിൽ ഈ ഒരു കോട്ടിലാണ് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതെ 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 കോട്ടിൽ അതാണ് പിന്നെ വേറെയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവരെ ബ്രീഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇയർ ഇവർ എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് വൈഡ് വരാൻ പാടില്ല ഇവരിപ്പോ വൻ പ്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ ഫുൾ നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ കോട്ടിങ് നോക്കാം പിന്നെ ഇവരെ പപ്പി എപ്പോഴും നമ്മൾ പാരന്റ്സിനെ കണ്ടെടുക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം ഓക്കെ വിനോദ് ഭായി അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാൾ ഒരു പപ്പിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റി ഡേയ്സിലാണ് നമുക്ക് പപ്പിയുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവുക അതെ അതെ അല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു വരുന്ന വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ പപ്പി സെയിൽ ആയി പോകും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് അതെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫുൾ ഫിനിഷിംഗ് ലെവലിലേക്ക് ഒരു പപ്പി നമുക്ക് അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് അല്ലാന്ന് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു വരാൻ ഏതാണ് പ്രായം ഒരു ഫോർ മന്ത് കാരണം